我爸爸呢，对待我是多重的身份。第一，他是我的爸爸；第二，他是我的导师；第三，他是我的粉丝；第四，他是我的朋友；第五，他也很调皮。所以，爸爸对我来讲是影响很大的。你只想要完成爸爸给你的事。是啊，因为我在唱歌台的时候，我第一首歌《幺幺幺》，我一直忘歌词。我在家里练的时候，就是整天边打边打。他说我在台下比猴子，你就唱猴子；鱼儿你就这样，你就唱鱼儿。这样的环境之下成长，你对舞台只是一种责任。全听你说。然后林姐，你什么时候开始成为歌台一姐？两千啊，一姐，其实也没有说一姐了，因为我在歌台最久嘛。是这样说吗？啊，因为呢，那个时候金浪，喵，林立，喵，每个都走了。安娜，安娜你，喵，这些阿哥阿哥全部都走了。后来他们就把我另外一个搭档王雷封封为一哥，那当然就是你太谦虚了。没有，真的是这样。你还拍电影，后来你还拍电影，是因为先一姐啊？没有，其实我觉得，当你给你的帽子很多的时候，言行举止，你都要有那个一姐的量啊。一姐啊，我拿了红包，我全部要分的。其实。后来歌台要奠定这个一哥一姐的地位，都是要比较带点谐星氛围的吧？因为那一个阶段，我跟洪小玲先生在歌台那个时候，我开始进入有一点搞笑。那一个 train， 也就是在那一段时间呢，是搞笑是最疯狂的。那怎么样会把你变成一个谐星？先喝一口水<笑>，怎么样会变成玲玲姐？变成就是大家想到你会觉得你是一个亦正亦邪吧？我的爸爸，他跟我讲，他说你歌又不好，人又长得不不是太漂亮，你一定要搞笑啊，搞笑你的寿命会很长啊。我说要这么长干嘛？因为我的歌没有唱的我妹妹好啊，你又不美，因为小时候我很胖<笑>，因为我就是跟你讲。吃胖一点，我就不用唱歌台了，因为胖衣服穿不下。你几岁的时候故意吃胖的？十多二十岁，我就一直开始胖。你知道我曾经胖到哦，我唱秀的衣服哦，穿棒。<笑>然后我爸爸就拿那个，<笑>我爸爸说我后面有翻呢、啊，夹车的夹衣服。然后我去到上面抱，我爸爸就去买别针，买了三包就跟我。叮叮叮！你的吃胖是说你为了不要上台，把自己吃胖一点？对啊。结果怎么知道越胖越受人喜爱？还没有胖的时候，我还是一个正常的歌星。我胖了之后就变成谐星。所以我们有你年轻时候的一张照片，我们要看一下你年轻的时候。其实我还有更瘦的照片呢，吧？这个是正常的瘦了。来，哎，很漂亮，很漂亮，这是爸爸嘛，跟爸爸在中国的旅游啊。哇，我还有更瘦的时候，这个是刻意减肥还是在长肉的过程中？没有没有没有没有，我以前是瘦的，开始一直做歌星，我觉得觉得很烦的时候，我就跟我自己讲，我要怎么样脱离这个歌台，我怎么样才找到一个很好很强烈的理由，就是肥了，没人请了，没人要了，我就可以离开这个歌台了。那你就把自己吃胖一点。对。当歌星见到人又要说笑，又要圆融，又不可以太胖，又要练歌，又要十八般武艺，又要懂得人家的心态。哎，拜托哎，为什么要一个人要这么累？所以在你年轻的时候，有曾经要想过转行吗？呃，我曾经就是一直想要转行的时候，我就越吃越胖，越吃越胖。想要转行做什么？我要去学，呃，去学呃美发，学了半年，他说要请我一千一。整个月，你要自己买饭吃，你要坐车去，扣到来你只剩下几百块，然后你要还物租，不够用，我还要供弟弟读书，还要养妹妹，还要养爸爸养妈妈，是不够钱的。在你整个职业生涯里头，你从来都没有觉得这一个行业是朝夕不保的。我整天都等他朝夕不保啊，他他没有了，我就哦，还我人生自由。哦，是这样的一个想法的，因为我在想。我过年也是做工，大日子也是做工。我们的 holiday 就是拜一、拜二那种人家不要的日子。所以当歌星有没有追求者？但是爸爸妈妈管着，因为爸爸管得太严，所以就算有人要追求你，你也会当作不知道
。哈，呃，妈妈就整天跟我讲说，你唱吧，唱到二十一岁就呃不需要再养家啦，因为你就自立啦。然后爸爸就说：“呃，你要嫁人，你就随时嫁人；但是一嫁人，你就不要唱了。所以在你的心里，你只有唱景婚姻的吗？有，我那个时候就整天跟自己讲，快点结婚，我就不用唱歌了。那你怎么样去认识现任的老公的呢？哦，现在的老公是因为那个时候，呃，我的妹妹她很喜欢去 disco。”我妈就不给她去，因为她太小嘛，才十多岁，她就要去撞墙啦，什么鬼啦。后来我就跟我妈妈讲，我说给她去啦，我说我陪着她，她说好，你跟我看着她。结果我妹妹就去 disco 那边跳舞，我就坐在那边等她。后来我们就要回家了，那个调酒师他就说，哎、欸，等一下你们要回哦，坐他们的车。我说为什么？他说你们就不用还车费啦，因为他们有车嘛。就是我先生跟他朋友就刚好去那那间 disco 那边。在那边喝酒， uh-huh. 然后我说真的吗？他说没事的，他们是生意人来的，我们就坐他的车喽。因为我在想，通常要追应该是先追我妹妹嘛。你对你自己好没有信心？不是好没有信心，我就觉得两个在一起当然是妹妹比较漂亮的那个啊。所以先生是在那样的一个场合认识，他就开始有追求你。呃，其实我跟他之间也相处的很短，后来我就去了美家唱歌，他也出国工作。美家是印尼。不是美加是美国跟加拿大，美加<笑>为什么要讲美加？叫 s h o c k a n 呢？<笑>我以为美加是印尼耶，不是？去美国、加拿大唱歌是，然后呢？交往了差不多快一年，差差不多快一年、嗯，然后我们就分开了。分开是因为你要去唱歌，还是因为个性不合你们要分开？刚好都在一起。就觉得说，反正我都要出国唱歌了，哎呀，就算了吧。那个你去那边唱歌是会回来的吗？还是？对，但是你不知道你会去多久啊。可是那时候你七个歌台你要丢啦，你整个歌台的那个事业、呃。那个是我第一次没有回来唱企业，因为我爸爸说你在美家赚的钱，呃，会比企业歌台多，你不要回来唱。在那边大概待多久？快一年。啊，快一年，也就是说你们的感情谈了一年，空了一年，对，就销声匿迹了。因为他去工作也没有，我也没有跟他拿联络啊，他也没跟我拿联络，就这样子分开了。然后怎么样又让你们重逢？隔了九年，哇，命运的安排，隔了九年，刚好男未婚女未嫁、嗯。对，但是我见到他，我又觉得说，怎么又是他？那我跟我自己讲，我不能轻举妄动，因为已经三十一岁多了，已经没有时间再给你浪费了。所以我，我我其实我头头尾尾也跟他快三年才开始就，就是第二次重逢之后，嗯，然后我去看那个，因为那个时候怕了嘛，那个比较大，对，算命的说，你哦，三十五岁不。不把自己嫁出去，你就嫁不出去。哈、啊，三十五岁不要。那我妈妈这样，该结婚你就去结婚吧。家里没有特别的反对，没有。其实就是可能大家知道，到我们都要进入的那段正题，就是在婚姻当中，我们知道玲玲姐她进入了一段还债的那个那个日子，那段日子实在是不容易，是因为先生做生意。对，因为先生本来是做 housing agent 的 property 的。就是因为我是刘玲玲嘛，所以他觉得他要给你过好的生活。然后他说这样子吧，如果我可以的话，你就不需要再做，你就在家里相夫教子好了。但是你你不了解，你以为说他是可以扛得来的，你不知道原来他是用这么辛苦再扛过来。当时太想给你一个幸福安稳的日子，所以就在事业上栽了一个跟斗。是那个时候发生债务危机的时候，是大概结婚第几年？不超过六年吧。后来我就跟我先生讲，我说，要不这样子吧，你出国工作吧，你把钱赚回来给我，来来帮，帮你还这些债务。因为我每个晚上回家都有人跟踪我，你会叫他去。躲起来，就是暂时先回避。对，去躲起来啊！你也是女孩，你也要被保护的啊！我当时没有想这样多，我当时在想，他有债我就不能工作、啊。那有人跟踪你怎么办？那个时候你你我有没有欠他钱啊？我每天都打电话去警察局啊。那你怎么度过？我是见招拆招的。我的铁门呢？我知道你来破我的气，我就找人家做了一个板，透明的板。因为你泼了那个气是会回弹的，然后那个人泼了气，他都弄到整身。我的隔壁跟我讲说，哎，那个人泼了你的气，他整身弄到都是红气了。我说哈，像哦
，你就想要自己一个人这样扛。嗯，如果是 friend， 我会跟你讲，你为什么要自己扛？对呀、啊，很多人都叫我你离婚吧，但是我跟我自己讲，他是因为我。所以才搞得这样，因为我曾经去泰国、啊，我就一面买东西，他就一面拿着那个行李箱回到 hotel， 他整个肩膀是流一大片的血。然后我跟我自己讲，这么自私，为什么要搞到他这样？然后就为了满足我自己的需求，他出于爱，希望我可以过一些正常人的生活。那我也是因为爱，让他很多压力。那时候，先生的那个情绪有很不稳定吗？有啊，他已经已经留下遗书了。我就是跟自己讲，钱还可以赚，人死了是回不来的。我跟他讲，我会尽我的人力。他说，最大的原因是因为不想跟我离婚，所以他才要拼了老命去赚所有的钱。当然，他也要照顾他的父母，他又要照顾我，其实是非常不简单的。出国能够做什么更容易还债？他是一个 chef。哦、oh, ，当然，他出国，他也走了一段很辛苦的路了。我有去找过他，那就是整个酒楼，他住在楼下，就是一个杂物室，一定很心痛哦。去的第一天很痛，那在中间的日子，你一直害怕回国之日，你没有想过你还不完呢？你叫你的先生先走，如果你还不了这场债务，怎么办？所以为什么我这么积极？我要赚更多的钱，我要往上冲，我要。爸爸给我的一句话，以快打慢，所以很多时候我的脚步都是比别人快的。你用多长的时间去把它还完？三年多。然后我们知道，在这一段最艰苦的时间，林姐创下了记录，在五十岁的高龄。去人工受人工人工受精，因为我是到了四十七岁，我跟我自己讲怎么办都没有孩子，然后我妹妹生了孩子，哇，又好像一代女王这样，大家都千呼万唤，然后她的孩子跟我们很好，因为我们很爱她，出国就买衣服给她，她来我家，我先生又做马给她骑嘞，她孩子来到我家就不想回家了，那我妹妹又吃醋，然后就不给她孩子来，然后。我跟我自己讲，我最大的责任还是要做妈妈。那个时候就去找一些人间的偏方了，吃尽了什么药了都不能够。然后不能够两年之后才想说要去做这个体外受精，体外受精也做了八次，不能成功之后，医生就说你这个一定要做人工受孕。那个时候年龄已经是很危险了，你一点都没有打消的念头，没有。其实我第一次做就成功了，但很快就没有了，因为孩子。没有心跳，几个月发现没心跳，在呃六个星期吧。OK， 很辛苦了，因为那个时候刚好在七月，然后那一天晚上，呃，是我人生最痛苦的一天啊，我的脸整个是白的，我痛到一个不行啊。然后我的舞蹈员就跑来跟我说：“林姐，你什么事？为什么你的脸跟纸一样白？”我就照了个镜子，真的是跟脸一样白。我说：“哦，没有，因为我来月经可能吃错东西。”但是你又要在那一个艰难的时间，你又得上台去搞笑，去为大家表演，那个感觉是非常错综复杂的。我跟我自己讲，我一定要坚强，我不可以放弃，我一定要好好照顾我自己。所以我又再要做第二次。你会那么着急，也是因为你自己觉得说你的年龄的限制。是，但其实我第二次想去做的时候，我先生已经大反对了。嗯。但是我当时候就打给陈子谦，我的导演了，怎么样啊？我要不要去做啊？他说你不是一生一直在求这个梦吗？去做啦！我说我先生讲，如果我七十岁，我的孩子才十九岁啊。他说很难呗，你养个孩子七岁他就大了吗？可以的啦，去啦！我才这样子去做的。那你怎么不问问医生？医生没有骂你吗？有医生有骂我，我五六个月的时候，我那个在马来西亚的医生，他说你必须得回到新加坡去，我不能再照顾你了。我去查告的，呃，第一次我就那个护士小姐，她说老玲玲，她就看着我啊，你是认得啊，我就说，然后她就进去医生，然后医生就骂 fifty years old， 她就讲英文了，五十岁还要生啊，那我就我给他骂，给他骂，就我跟他讲。连号，他讲 I'm already halfway， 我就跟他讲我已经半途了。你有所谓的三高的问题吗？对，有。所以他就是骂我咯。那个时候人家也不知道你没有。其实头三个月我是很战战兢兢的
，我每天就是求神拜佛，就这样，我就当着我平常人。然后我每天五点就要起来拍电影，拍了电影到五点多，我在车上睡一下，十五分钟我又去做歌台。然后我全世界又不知道我怀孕。怀孕的最后两个礼拜，我的脚是肿的。我买了一排要给送给我妈妈，我叫我先生拿上去给她。我说：“你给她吧。”我说：“我不能上去。”我是非常的伤感的。为什么怀孕是全世界最开心的事情，我却不能够让每一个人知道？然后我要生的时候，他就问我：“你你怎么样？你要跟你妈妈讲吗？”我说：“不要，要跟你家人讲。”不要，就是你妈妈、爸爸、家人那个时候都不知道，通通不知道。我爸爸已经往生了，那个时候、嗯、生完之后，孩子第一生，我的孩子哇，那个是雷公的那，哇啊响了，很大声的。当时听到的第一声的感受是，第一个感受就是流眼泪。你终于盼到他来了。我先生抱给我看，我又吓一跳。我说啊，糟糕了，五十岁为什么穿一个丑八怪出来？因为那个脸是扁扁的，来黑青黑就，惨了惨了，怎么办？这样丑。<笑>之后，我先生才打电话给我妈妈。家人有没有怨过你这么大的事情？你第一危险，第二没有跟我们分享。妈妈，会哈、哦，妈妈就骂，就是说，你有没有想过你这样老生什么什么？然后他这样，如果你告诉我，我整个妻也不用睡觉了，每天在担心你。但是为什么你的怀孕要瞒天过海，连家人都？因为第一次已经滑胎了嘛。就我去做歌台的时候，有一个安迪说：“你知道吗？如果你想怀孕，你不可以跟全世界的人讲，你才可以保住你的胎。”我觉得是一个贵人来跟我讲这样的话，可能我就要遵守这个诺言。那个时候带一点点小小的迷信，你不容许他再任何的差错。是，所以你宁可信其有。是你那个时候的体态有像现在吗？没有，那个是那个时候是身体是瘦的，但是肚子真的很多人还以为我中 cancer， <笑>真的我没有骗你的。然后那个时候我一怀孕，我就马上打给我的设计师，我说，嗯、呃，我今年又胖了哈，麻烦你跟我做衣服，全部做 A 的哈。那个时候肚子大概能够顶到多大？八个月，特别大了吗？我六个月的时候，我就跟我的孩子讲：“拜托哦，我要做工哦，你不要再大了，你就是这样好了。”但是我的孩子好像很听我的话嘞，他没有再大，他只是往前，他没有往横。那你在公众视野，你怎么样去保持那个做下去？因为假不来，你知道吗？我看了两年的人家怀孕的所有种种的动态，所以我跟我自己讲。一切所有孕妇的动作不能有，我只有吃饭的时候，我跑去我的车上坐，我不会在外面坐。那你不怕人家碰到？你会觉得，呃，怎么你有王雷硬的？不是王雷，就说你怀孕，我说怀你的头啊！我已经在想好台词了，我说呃，生孩子没有了，生痔疮就有了，所以就瞒天过海。可是林玲姐在之前是因为你比较担心一些人的说法跟迷信的说法，是之后这。活生生的五年，这个孩子为什么你还是要选择比较保密？对，请问五岁之前你怎么带着他？其实没有被人家疑问过吗？我们尽量就是去一些没有人的地方。不可能，你要瞒天过海。那五年当中还有很多对你的误解，你也从来不解释。我不解释，包括人家以为你二婚是，然后你也都不对外解释。我觉得我的人生我自己过，我不需要去呃再解释，越描越黑嘛。因为我觉得，如果我让人家知道这个孩子是我先生的，那是不是有新仇旧恨，会对这个孩子怎么样？先保护他先，然后让他健康的成长。那这五年的观察是，大家都成熟了，时机也对了，公布也就不会有危险。那我的心态是，我能够做妈妈。其他一切的一切对我都不重要了啊！怎么样情况下你才愿意公布？其实后来我就呃，因为报馆的玉红姐她说，你不能这么自私嘛，你应该给我们报道到她长大以后，她有一个记忆箱，想念你的时候，她就可以看到她成长的所有的过程。所以从那一个开始，我才觉得是应该去拍。她多大那个时候？呃，几岁咯？几岁啊？三四岁好像。对。一直到后来五岁，我在活化分离在结婚的时候，才给大家知道说，其实我这个老公就是我以前的老公，这个孩子就是我原生的先生的孩子，那是也是我做这个呃人工受孕也是由他的精子来做的。有了这样的一个孩子之后，你最想给这个孩子的是什么？你要知道，我们是亏欠他的。那我距离他这么久哎、欸。
我没有办法陪他到老，所以我在很小的时候我就跟他讲，我们会离开的一天。他那个时候才四五岁，他忽然间哭跑来 ，I don't want you die， 我不要爸爸带，我不要你带，连抱着你一直哭一直哭。我跟我自己讲，不能够这么自私，太小跟他讲这些，对，你会吓到他。然后一直到现在，他会问你，像有一天如果我十三岁而已，你就不在了，怎么？我说报警喽，找亲人了，打电话了，找隔壁，所以一切的一切我都会有交代。你为什么常常要讲你们呆？因为我要让他知道，呃，生命是无常的。我要让他知道，你要记住每一个过程。因为我知道后期你最近做的很多一些网络上的东西，这些东西你都想说你想要留给孩子看。从口碑的那一段时间开始，我就是跟自己讲，我要尽量的多拍一些 video， 将来他想念我的时候，有让他看不完的影片，每天在陪伴他。你以前何止这些了，就多了，为什么现在后后面才要做这些？以前的那个距离太遥远了，我现在做的话，如果等我往生的一天，那个时间点是比较靠近的，他会觉得说我感受到你的温暖。因为他已经懂事了。如果你保留以前的东西给他，他是有距离感的。你会很怕他忘记你吗？我不是怕他忘记我，我怕那个时间太短。我怕那个时间太短，我怕他碰到挫折的时候，他不懂得怎么样去面对。因为你需要力量的时候，就是父母。好像我现在，我最需要力量的时候。爸爸已经不在我身边，但是我就靠着我爸爸以前留给我的记忆去撑我的一生。对，我觉得在这一段访问当中，从开头到结尾，爸爸这个名字出现太多次了，他印象你好深好深。所以你也想给儿子留下像父亲给你的这样的一个印象。对。所以我觉得父母的影响力是最强的。你把他教得好的话，将来他对社会就有贡献。所以你现在会不会真的是为了孩子，你更想要更健康的多活二十年、三十年？当然，我觉得我只要活得久一点，我就对他少一点亏欠。会不会想要他以后一样从事你的行业？呃，我没有想过，但是他非常有我的基因，他在家里是能够自编自导自演的。嗯。我是希望他快乐地走过他人生的每一个阶段。所以林姐，你人生有很多个阶段。今天的你最想要跟你人生的哪一个阶段的你来一段对话？我想再跟我十二年前的我来一个对话，因为那个时候是我爸爸往生的时候，他是我最好的朋友，也是我最好的粉丝，也是我最好的爸爸。然后我一。一夜之间，我好像人生已经没有没有方向了，因为我有很多话，我是不会对别人讲，我只会对我爸爸说。但是，我跟我自己讲，我只有两条路可以走。爸爸往生了，我是不是一直要悲伤下去？我甚至晕倒，爸爸死了晕倒，我哭到一个不行。我难道就这样一直悲伤了下去吗？所以我选择了快乐。刘玲玲啊，刘玲玲，我要告诉你，当年你做的决定是对的，因为现在不但是你的人生快乐，你也把这份快乐带给大家。快乐就是人生最大的财富。谢谢你，我爱你，刘玲玲。我忽然心中有一种感动，你知道为什么吗？因为我第一次看到一个歌坛大姐大在我面前像个小孩子，尤其她在讲爸爸那个阶段跟自己的这些感谢的话的时候。我第一次看到玲玲姐像个孩子般的那个泪水，跟孩子般的那个那个你呀、啊，让我心疼你一秒，觉得你你真的真的很伟大，谢谢你这么多年为歌坛所奉献的欢笑。没有，谢谢在我身边所有的每一个人，因为你们大家的努力成就了我的人生，是因为有你们才有我。我们节节目呢，还是有准备一个。我觉得这个特别有意义的。当我今天听完了整个故事之后，这个是送给你的一个小礼物，有你一家人的照片组合，然后他把它变成拼图来合作，把这个，而且我觉得更贴切你的人生。今天访问完之后，我觉得你的人生是拼拼凑凑，然后更坚强，然后因此更完整。
，谢谢，谢谢林姐今天接受我们访问，谢谢，谢谢，谢谢。阿阿姨，我还是怀疑为什么林林姐越来越远？对，很远。为什么哈？这有人可以，我要不要去厕所门口堵住？会不会等一下拍到了去那边？是不是他那个 stop 没有到吧？然后你，他应该是没有按到那个 stop。啊？呀、yeah, ，天公！说好好有跟着，哎，你看，大家都在那边呢。你也可以上 Millison 免费随心选听，全听你说加料版。